3 فوسفيت الذهب هيتحول لاذر مولكيول اوف جليسرالدهايد 3 فوسفيت ولما حول الذهب لجليسرالدهايد 3 فوسفيت انا حولته ايزومر لايزومر يعني اسمه ايه؟ ايزومر ايزومر في 3 لايزومر في 3 يبقى ترايوز ايزومر والترايوز في فوسفيت يبقى فوسفو ترايوز ايزومريز وكده بقى عندي تو موليكولز اوف جليسرالدهايد 3 فوسفيت ودي نهايه في وقت اللي حولت فيها الجلوكوز الى اثنين جليسرالدايد 3 فوسفيت وخسرت اهو اثنين دي بي واحد بالخطوه بتاع الجلوكو او الهكسوكينيز والثاني بالخطوه بتاع الفوسفو فرانتو فيلتر. انا هبدا في ستو وكل خطوه في ستو تايمز تو ليه؟ عشان عندي اهو تو موليكولز اوف جليسرالدايد 3 فوسفيت كل واحد هيمشي في هذه المصرية. الجلسرالدايت في الفوسفيت بينزيد انت عارفه كويس قوي من ايام السابسترت ليفل فوسفيليشنز اسمه الجلسرالدايت 3 فوسفيت دي هيدروجينيز يدخل بي اي ويدخل ناد ويطلع ناد اتش بلس اتش ويديني مركب هاي انرجي يسمى واحد ثلاثة فيس فوسفو جلسفيت قاعدة في البيو بتقول عندك مركب هاي انرجي اعمل ايه عندك مركب هاي انرجي اعمل اي دي بي بروح في داخل اهو اي دي بي ركز معايا بليز واطلع اي دي بي واخد الفوسفيت من واحد ولا من ثلاثه؟ من واحد عشان دي الهاي ثلاثه دي اللو لو خد الفوسفيت من واحد يتبقى ايه اللي في ثلاثه فيديني مركب اسمه ثلاثه فوسفوجليسفيت والانزيم ده هو الاونلي ريفيرسبل كاينيز اللي في الجلايكوليسيس ويسمى فوسفوجليسفيت كاينيز يجي لي انزيم عين يبص على الجليسرين يلاقي فيها فوسفيت في رقم ثلاثه يقول مش عاجبني انا عايز انقل الفوسفيت في رقم اثنين والانزيم اللي بينقل الكيميكال جروب من اتوم لاتوم في السيف كومباوند هذا الانزيم ده بيوتيز فيشتغل البيوتيز ويحول الثلاثه فوسفوجليسرين لاثنين فوسفوجليسرين يجي لي انزيم بيلعب في الاهلي اسمه فينوليز بيشيل ميه ومحتاج مغنيزيوم الله يحرقك ونهبد الماي اللي في الراي ويعمل لي مركب هاي انرجي يسمى بي 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 يعني بي قاعده بتقول مركب هاي انرجي اعلى منه اي تي بي واروح مدخل اي تي بي واطلع اي تي بي والانزيم بتاعي اسمه بايروفيت كاينيز أنا عندي فوسفو إيلون بايروفيت، خدت منه الفوسفيت بقى؟ الإيلون بايروفيت. بس الإيلون بايروفيت دي نوت ستيبل، بس بونتينيوس ونون انزيماتيكال، بتتحول لكيتو فورم اللي اسمها كيتو بايروفيت أو سيبلي بسميها بايروفيت، كده في الستوب أنا خلصت إن بريسنس فوكسجين. إن أبسنس فوكسجين كل هذه الخطوات تحصل مرة كمان. ولكن هزود عليها خطوه وهي تحويل البروفيت الى لكتين. عشان البروفيت تبقى لكتين انا محتاج تو هايدروجين. بجيبه من نان اتش بلس اتش. النان اتش بلس اتش جايه منين؟ قال لك جايه من خطوه ايه؟ بتاع الجليسرالدهايد 3 فوسفيت هيدروجين. واروح واخد هذه النان اتش بلس اتش ايه؟ واخد منها التو هايدروجين واديهم للبروفيت فالبروفيت تبقى لكتين. وان اتش ترجع ناد مره كمان وكده في الستوب ان ابسنس اوف اروجن يبقى ان بريسنس اوف اوكسجين انا بنتهي بروفيت ولكن ان ابسنس اوف اوكسجين انا بنتهي بلاكين الامتحان يقول لك ديفاين جلاكوليسيس تقول له في الدور وفي الكورس ان تو موليكولز اوف بروفيت ان بريسنس اوف اوكسجين اور تو موليكولز اوف لاكين ان ابسنس اوف اوكسجين يقول لك اشتغل ليه ان بريسنس اوف اوكسجين بيطلع بروفيت وليه الابسنس يطلع لاكين؟ يقول لك سيادتك البريسنس اوف اوكسجين سيادتك عايز حاجه او عندك حاجه اسمها اي تي سي الكترون ترانسبورت شيب وفي الالكترون ترانسبورت شيب النت اتش بلس اتش دي بتروح الاي تي سي وبتطلع اثنين ونص اي تي بي وترجع مره اخرى نات النات تروح راجعه اهي ممشيه مره ثانيه الجلايكوليسيس في خطوه الجليسرالداي 3 فوسفيت يا جنيه لان الكلام ده بيحصل لان بريسنس اوف اوكسجين موجود اي تي سي فالاي تي سي بترجع الناد اتش الناد مره كمان فامشي جلاكوز طب سي مفيش اوكسجين 
أو مفيش ميتوكوندريا. مفيش أوكسجين أو مفيش ميتوكوندريا. كده ما عنديش إيه دي. فالناتج هتفضل زي ما هي ناتج. وكمية الناتج هتقل جدا. وبالتالي مش هعرف امشي الانزيم اللي اسمه بليسترالدهاي في الكوستريت يعني فتقف في الجلايكوز وما ينفعش تقف في الجلايكوز طب اعمل ايه؟ انا ما عنديش وسيله ارجع بيها النتيجه نات غير الجزيد وما فيش اوكسجين وبالتالي ما فيش الجزيد قال لك راح ربنا زود خطوه في الجلايكوز وهي تحول تحويل البروبين الى لكتين باستخدام النتيجه اللي جايه من الكريسترالدهاي سري فوسفيت دهاجين وترجعها على ده هي انها تروح ممشيه الجلايكوليسيس مره كمان وبالتالي انا بحول الجلوكوز الى لاكتيت يوريك ابسنس اوف اوكسجين ليه؟ عشان اعمل حاجه اسمها ري جنريشن اوف نات عشان ان ابسنس اوف اوكسجين ما عنديش اي تي سي وبالتالي ما بعرفش ارجع على نتيجه نات يبقى انا مني فيا بقى الجلايكوليسيس منها لنفسها تعرف ترجع النتيجه لنات وعلقنا على كلام ده كلمتين لغايه لما قلنا الجلايكوليسيس از ذا اونلي باث واي ذات كان فانكشن اندبندنت اوف ال اي تي سي جميع الباث ويز اللي بتطلع انرجي ديبندنت على الاي تي سي انت عندك في جسمك ثلاثه باث ويز بتطلع انرجي واحده اسمها كريستال ثانيه واحده اسمها فاتي اسيد اوكسيديشن هناخدها واحده اسمها الجلايكوليسيس يا دوب وسط نار الفاتي اسيد اوكسيديشن والكريبس بيطلعوا فات اتش 2 ونات اتش باثيشن دول محتاجين مين؟ اي تي سي عشان يرجعوا فات ونات مره كمان فيمشوه. فهم ديبندنت على الاي تي سي. وبرضه الجلايكوليس يا جماعه ديبندنت على الاي تي سي. انبريسنس بوكسجين. انبريسنس بوكسجين انات اتش تروح الاي تي سي وترجع لها. طب ان ابسنس ما فيش اي تي سي. تقف الجلايكوليس قال لك لا. ربنا مزود لها خطوه بينها فيها ترجع انك اتش نات وهي خطوه تحويل البروبين الى لكتين وبالتالي الجلايكوليس كان فانكشن اندبندنت على الاي تي سي. ممكن تشتغل دون الحاجه الى اي سي عشان هي من نفسها بتعرف تحول النتيجه تاني. وكمان هي الاونلي سورس اوف انرجي تو ذا بادي ان ابسنس اوف اوكسجين. فالاذر سورسز اللي هم الكريبس وكمان الفاتي اسيد اوكسيديشن ان ابسنس ما يشتغلوش عشان ما فيش اي سي. لكن الوحيده اللي تقدر تشتغل وتطلع انرجي ان ابسنس اوف اوكسجين هي الكريبس. يبقى الكوميتين دول لغايه الامان. هي الاونلي باث واي ذات كان فانكشن اندبندنت اوف اي سي. We are only source of energy to the body in absence of oxygen. That is mine. By many key enzymes of the glycolysis, we like to add the reverse of the steps. We are key enzymes. Do you know what I mean? Glucose can use out, takes you can. We come in, both for front to can use one. We come in, the enzyme, the list of pyruvate can use. هما دول التلاته الريفرسال من ايام الكريب سايكل متفقين لو عندي اكتر من كي زايد مش كلهم زي بعض ده في واحد بيبقى الالفا بتاعكم بيبقى الريت ليميتنج ده حتى في التي سي اي قلنا مين الريت ليميتنج في الزايد؟ عايز تقول فاكرين لما قلنا السلوست هو الريت ليميتنج؟ ده طقطق مين الريت ليميتنج؟ ايزو سنتريت ديجنيت معنى ان الايزو سنتريت ديجنيت شغال على المنوتين هو سلو ده هو السلوست يبقى هو الريت ايميتنج ده في كريبس هنا انا عندي ثلاثه انزايمز مين يا ترى الريت ايميتنج؟ الريت ايميتنج هو البي اف تي 1 الفوسفو فراكتو كاينيز 1 هو الريت ايميتنج انزايم اوف الجلاكوز طيب عايزين نعرف بقى الجلاكوز بتند اللاكتيت فين؟ يعني ايه المكان اللي يحصل فيه الجلايكوليسيس ويطلع الجيل؟ تقول اللاكتيت بتطلع يا اما كونتينيوسلي يا اما اوكيجنالي كونتينيوسلي يطلع الجيل امتى؟ ايه التيشوز او السيلز اللي بتطلع لاكتيت 24 سيلز؟ ار بي سي يبقى على طول يا جماعه الجلايكوليسيس والار بي سيز بتقل اللاكتيت اكسبلين واي ومرة كمان نحسب الـ ATP جيم. 
نحسب مع بعض النص هو بالونز بالونز كام يا جماعه في جراكولز؟ قال لك والله بالونز واحد اهو في الجلوب كريس وبالونز واحد اهو في البي اف كي 1 يبقى النص يا جماعه كام؟ اثنين طب نحسب الجيل قال لك والله بيطلع اهو واحد جي تي بي من الفوسفو جليسريت كريس هو واحد ولا اثنين؟ واحد مضروب في اثنين من الفوسفو جليسريت كريس وبيطلع كمان واحد جي تي بي اهو من الباروبين كريس هو واحد ولا اثنين؟ واحد مضروب في اثنين من الباروبين كريس بيطلع فايت اتش 2 في الجلوكوز؟ لا 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 بيطلع نات اتش بلس اتش اه كام واحدة؟ واحدة ولا اثنين؟ واحدة مضروبة في اثنين في اثنين وكل نات اتش في الـ دي سي بتطلع كام في اثنين؟ اثنين ونص اثنين ونص وعندي اثنين يبقى في خمسة في جي بي طلعوا من نات اتش بلس اتش اجمع بقى اثنين واثنين اربعة وخمسة كام؟ تسعة اي دي بي ده التوتال جيل ولا سيادتنا في الست كام؟ اثنين يبقى تسعة ناقص اثنين سبعة اي تي بي اذا الجلايكوليسيس ان بريزنس اوف اوكسجين بروديوس كام؟ سبعة طب ممكن اقل من سبعة؟ ممكن اقل من سبعة اي تي بي؟ اه امتى يطلع اقل من سبعة؟ يقول لك والله الناس اتش اللي طلع في الجلايكوليسيس دي بسميها اكسترا مايتوكوندريا الناس اتش عشان بتطلع في الست دول وعشان ندخلها جوه الميتوكوندريا كان في تو بانكوريزا كان الملين شاطل ان نات اتش تدخل جوه ايه؟ نات اتش يعني بتطلع برضه اثنين ونص في وقتها هيطلع سبعه لكن لو النات اتش اللي طالعه في السيت زون دخلت الميتوكوندريا بالجليسترو فوسفيت شاطل وقتها النات اتش بلس اتش كانت تدخل جوه تبقى كام؟ نات اتش 2 وتطلع واحد ونص بس فالاثنين نات اتش بلس اتش هيدخلوا جوه از اثنين في الاتش 2 فيطلعوا بس ثلاثه فبالتالي سبعه تنقص كمان اثنين ويطلع خمسه طبعا الكلام ده ما حدش يقوله حد فاهم قوي 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 ولو اتسالوا جوكم في الامتحان شكلك يبقى حلو جدا 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 فالجلوكوليسيس امبريسنس وبوكشن بتطلع سبعه لو النت اتش دخلوا بالملين شاطر لكن تطلع خمسه لو النت اتش دخل بالجليسترو فوسفيت شاطر لكن لو سالك بقى بتطلع كام اثنين وسبعه بتطلع فالكوبل ملين لكن لو قال لك ممكن تطلع اقل اه ممكن تطلع امتى تطلع اقل لو الناس اتش دخلوا جوه الميتوكوندريا في الجليسترو فوسفيت طيب الابسنس اوف اوكسجين بقى هو مش شاطر بس مليت ما فيهاش نص بيرد لا ممكن ندخل في الجليسترو فوسفيت المليت الناس اتش تدخل الناس اتش يبقى يطلع خمسه واربعه تسعه ناقص اثنين سبعه لو النات اتش دخلوا في الجليسترو فوسفيت جوه هيبقوا فات اتش 2 يعني ثلاثه واربعه سبعه ناقص اثنين خمسه. لا ثلاثه ده كان زمان بس كل حاجه بركتها بتقل انت مش معانا يا لا انت اظهر يبقى اظهر الثلاثه انتوا عندكم الحاجه فيها بركه انتوا هناك ثلاثه ثلاثه ونص بس هو الحديث ده ثلاثه ده كان زمان فانتوا لسه يعني ماشيين على الورقه احنا اصل عين مرتين بتقل شويه. جود وان لا جلايكوليس يعني ليك دم في الكوب. الماليز شاطر هطلع سبعه. بجلس الموسفيت خمسه. الابسنس اوف اوكسجين الابسنس اوف اوكسجين يا جماعه. الابسنس اوف اوكسجين هحسب برضه اللوس واحسب الجيم. احسب اللوس هو هو ب 2 اي دي بي بيحصل له والجين هو هو يا جماعه واحد في 2 ب 2 من الفوسفو جليسريت كريس واحد في 2 ب 2 من الفاروبين كريس بس مش هحسب معايا النات اتش بلس اتش عشان انا سالبتهم في تحويل الفاروبين الى لاندين وبالتالي التوتال جين هيبقى كام؟ اربعه والتوتال لوس كام؟ اثنين يبقى 4 ناقص 2 في 2 وبالتالي الجلايكوليسيس ان ابسنس اوف اوكسجين هتطلع كام في 2 في 2 فهمنا ازاي؟ يبقى ان بريزنس بتطلع 7 وان ابسنس بتطلع 2 ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت حبينا نرجع كده بالتفصيل عشان تدخل معانا بقى جوه الموضوع النهارده بقى هنكمل مع بعض ونقول 
بنقول النقطة الرابعة في الجلاكوليسيس وهي الامبورتنس، احنا وصفنا الديفينيشن ووصفنا السايت وخلاص قلنا الستيبس نقول مع بعض امبورتنس اوف جلاكوليسيس وبعد امبورتنس اوف جلاكوليسيس اكتب سؤال اكونت هام في الامتحان. ده سؤال اكونت مهم في الامتحان يا جماعة امبورتنس اوف جلاكوليسيس. في ثلاثة امبورتنس لجلاكوليسيس. أول امبورتنس لجلاكوليسيس قلنا هي سورس اوف انرجي تو ذا بادي. يعني مهمة فور انرجي برودكشن. وهما فور انرجي برودكشن وحسب جلايكوليس ان بريسنس اوف اوكسجين بيطلع سبعة وجلايكوليس ان ابسنس اوف اوكسجين بيطلع اثنين وقلنا جملتين غايه في الاهميه قلنا جلايكوليس از ذا اونلي واي ذات كان فانكشن اندبندنت اوف اي بي سي وهي الاونلي سورس اوف انرجي تو ذا بادي ان ابسنس اوف اوكسجين وده كله تحت عنوان انرجي برودكشن الحاجة الثانية الامبورتنس الثاني للجلاكوليسيس قلنا يا دكاترة امبورتنت انترميديت التايتل ده انا خدته لما اتكلمت عن الكي سي اس اي وعرفت ايه الامبورتنت الانترميديت اللي في الكي سي وركبات في وسط السايكل ممكن اشيلها كده من وسط السايكل واعمل بيها وظيفة ثانية فايه الانترميديت اللي موجودة في الجلاكوليسيس اللي ليها وظيفة ثانية قال لك والله الاهم في الانترميديت بايروفين. بعمل ايه بعمل بيها ايه البروفيت؟ يقول لك البروفيت عن طريق انزيم اسمه بايروفين دي هيدروجينيز بي دي اتش وده يا جماعه مايتوكوندريال انزيم. احول البروفيت الى ايستايل فوقين. ومن غير ما اقول ان هو مايتوكوندريال انت لازم تعرف ان هو مايتوكوندريال. احنا مش اتفقنا زمان جوز الرول قد كده قلنا اي رياكشن او باتوي بيصنع استايل كو اي لازم يكون موجود في الكوميت يبقى حتى من غير ما اقول اجانب انت عارف ان هو في الكوميت اي تفاعل بيصنع استايل كو اي التفاعل ده موجود في الكوميت كمان البروبين بينزين اسمه بروبين كاربوكسيليز وده برضه مايتوكوندريال انزيم بيديني اوكي زالو اسيتين والاكسيدو اسيت خدنا وظيفه ثانيه. برايمر وكريستال. فعندي ستايل كويس في الميتوكوندا. واكسيدو اسيتيت في الميتوكوندا. يجي انزيم ماشي في مبدا يا بخت من وفره راسين في الحلال. فيوفر الستايل كويس مع الاكسيدو اسيتيت ويعمل ستريت. الانزيم ده اسمه ايه؟ ستريت سنسيز. والستريت تروح داخله كريستال. يبقى البروبيت مهم قوي اهو. البروبيت في بي دي اتش تدي ستايل كويس. والبروبيت دي بي سي دي توكسيلو اسيتيت الاثنين يخلوهم كوندنسيشن ويدخلوهم كريبس اس ستريت طيب جميل ايه كمان امبورتنت انترميديت ديجراكوليسيس؟ قال لك المركب اللي كل البنات بتحبه كل البنات حلوين مين بقى؟ الذهب داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت يقول لك الذهب ده بيعمل ايه بقى؟ ركز معايا بيتحول لجليسترول 3 فوسفيت. الدهب بيتحول لجليسترول 3 فوسفيت وده بعمل منه المركب الشهير اللي اسمه تاج راي ايسايد جليسترول. والتاج هو الاستورج فور فات انسايد ذا كمان ممكن من جلايكوليتيك انترميديت اصنع نان اسينشال امينو اسيد. ايه النان اسينشال امينو اسيد اللي ممكن اصنعه من انترميديت في جلايكوليتيك؟ يقول لك والله ممكن يا شيرين اصنع السرين وده بيتصنع من ثلاثة فوسفوجليسريت من ثلاثة فوسفوجليسريت اهي ممكن منها اصنع سرين كمان ممكن يا الاء اصنع الانين وده بيتصنع من البايروفيت ده بالعبارة حتى بنزين اسمه اي ال دي وبكده يا دكاترة ايه اكتملت في الرباعية لما اتكلمت الحصه قبل اللي فاتت عن الفيل اوف ابزورب جلوكوز وقلت كونفرجن تو انذر سبست كان في حاجات نان كاربوليت ومن ضمنهم اربعه نان اسينشال امر اس فاكرهم؟ سيلين والانين واسبرتين وفيتامين يقول لك في الجلايكوليسيس الجلوكوز يديني بايوبين اصلا منه بايوبين ويديني ثلاثه فلوس وكسرين اصلا منه سيلين كمان بايوبين 
الكلمات بتحاول يسطها لك ايه؟ نروح ناخدها في الكريبس سايكل تديني اوكسالو اسيد اعمل بيها؟ اسبرتين وتديني الفا كي جي اعمل بيها؟ جلوتامين يبقى عندي اربعه امينو اسيد ممكن يصنعوا من الجلوكوز اثنين من جلايكوليتيك انترميديتس واثنين من انترميديتس في الكريبس يبقى الاثنين بتوع الانترميديتس في الكريبس اوكسالو اسيد بيعمل اسبرتين والفا كي جي يعمل جلوتامين والاثنين بتوع الانترميديتس اوف جلايكوليتيك بايروبيت يعمل الانين والثري بوست وجلسيرت يعمل ايه؟ سرين ده كله يسمى امبورتنت انترميديت بره يا جماعه ركز معايا البايروبيت بيزيد اسمه بي دي اتش بيدي كيس تايب وي ده مايتوكوندريا ولا سايتوزولي؟ مايتوكوندريا وبايروبيت بي بي سي بايروبيت كاربوكسيلين يدي اوكسالو اسيد مايتوكوندريا ولا سايتوزولي؟ مايتوكوندريا ويجي الانزيم اللي ماشي بمبدا يبقى موفر اساسا للحالات يوفر الاستايل وي مع الاستايل يدي سبريت ويروح داخل الكريبس كمان الذهب يتحول لمركب اسمه الاسترويد ثلاثه بالسبريت اللي يدي تاني نان اسينشال امينو اسيد زي السرير من ثلاثه فوسفو بالسبريت وزي الالانين من البايروبيت الكلام ده جوم واللي جاي جوم تاني خالص الكلام ده حماده واللي جاي حماده تاني خالص الثالثه دي ملهاش حل الثالثة ملهاش مثيل، الثالثة لازم تيجي في أي امتحان. امبورتنس اوف جلايكوليسيس تو ار بيسيز. يبقى رقم ثلاثة. امبورتنس اوف جلايكوليسيس تو ار بيسيز. أنا دايما لا أعتبر الـ RBC سيلز. الـ RBC مش كومبليت سيلز. عشان كده الاسم صح الـ RBC ريد بلاد كورباسل وليس ريد بلاد. ما الـ RBC إلا سيل ميمبرين. السيل ميمبرين هو السيتوبلازم. السيتوبلازم في وسط الهيموجلوب والهيموجلوبين عليه فيرس أيرن عشان يكاني الأوكسجين. يقول لك ال الار بي سيز دي ما عندهاش مايتوكوندريا وبالتالي ما عندهاش ال سي يبقى المصادر الاخرى للانرجي بخلاف الجلايكوليسيس زي الفاتي اسيد اوكسيديشن والجريب سايكل ما بتحصلش في الار بي سيز وانا هتكلم عن الامبورتنس اوف الجلايكوليسيس في الار بي سيز اول حاجه هقول دي سورس اوف انرجي انت قلت في رقم واحد الامبورتنس سورس اوف انرجي اه بس هنا في الار بي سيز هزود كلمه هي الـ only source of energy. يبقى لو وصفت الجلايكوليسيس in general تقول هي source of energy ما ينفعش اقول اولي. ما في كريبس وفي فاتي اسيد ستيشن ولكن في الار بي سيز الجلايكوليسيس هي الـ only source of energy. ليه؟ عشان ما عندهاش مايتوكوندريا. فالـ other sources مش شغالة في الكريبس او الفاتي اسيد ستيشن. يبقى الجلايكوليسيس هي الـ only source of energy تو ار بي سيز عشان ما فيش مايكروبيوتس. طب ايه تاني امبورتنس؟ قال لك تاني امبورتنس مهمه للريدكشن اوف ميت هوموجلوبين. مهمه للريدكشن اوف ميت هوموجلوبين باك تو هوموجلوبين. وايه الفرق يا دكتور ما بين الهوموجلوبين اهو والميت هوموجلوبين اهو. يقول لك الفرق ان الهوموجلوبين يحتوي على كيمياء. اما البيت هيموجلوبين يحتوي على هيماتين. طب ايه الفرق ما بين الهيم والهيماتين؟ يقول لك الهيم في فيروس ايرن اما الهيماتين في فيرن ايرن. طب ايه الفرق ما بين الفيروس والفيرن؟ قال لك الفيروس ايرن ده ناقص اثنين الكترون. فلو عملت له اوكسيديشن وخدت منه الكترون يتحول ايه؟ لفيرن. وبالتالي لو حاولت سيادتك الفرس لفرق باي اوكسيشن الهيم يبقى هيماتين والهوموجلوبين يبقى ميت هوموجلوبين الهوموجلوبين بالشكل ده كان كاري الاوكسجين ولكن ميت هوموجلوبين كان تكاري الاوكسجين طب دي مشكله ولازم اعمل ريدكشن للميت هوموجلوبين اخليه هوموجلوبين بس الهيموجلوبين يتحول لميت هيموجلوبين باي اوكسيديشن ريموفر 
فانا عشان احول ميدوم جلوبين باك تو جلوبين لازم اديله الكترون يعني اعمل ايه؟ ريدكشن بمعنى انا ادي الفر ايرن اديله ايه؟ ما يبقى فر ولما الفر يبقى فرس الهيماتين يرجع هيم والميدوم جلوبين يرجع هوموجلوبين يبقى انا عايز الكترون يبقى البروز دي عايزه ايه؟ الكترون عشان اعمل ريدكشن للفر يرجع فرس والهيماتين يرجع هيم والبيت هوموجلوبين يبقى ايه؟ هوموجلوبين. اسال نفسي سؤال اجيب منين الكترون؟ الارت بي سيز اللي شكلها اهو عباره بس عن هوموجلوبين وبوستو زي اللاد وفيبر اجيب منين؟ قال لك والله الباثوي الوحيده اللي بتحصل في الارت بي سيز اسمها جلاكوز والجلاكوز بتطلع حاجه ايه؟ اسمها ناد اتش بلس اتش والناد اتش بلس اتش فيها اثنين هايدروجين اتوم كل اتوم هايدروجين وان بروتون وان الكترون اروح قاسم التو اتومز اوف هايدروجين نصين ويطلع الاثنين بروتون ويبقى في ايدي اثنين الكترون احط الكترون على الفرك يرجع فرس والهيماتين يرجع هيم والميت هوموجلوب يرجع ايه؟ وده بيحصل بانزيم اسمه ميت هوموجلوبين ريدكتيز اسمه ميت هوموجلوبين ريدكتيز هذا الميت هوموجلوبين ريدكتيز بيرجع الفرد فرز باستخدام مين؟ الناتش وعشان اقول لك ده بيستخدم الناتش ده بيجيب الالكترون من الناتش سميته ناتش سايتوكروم بي 5 ميت هوموجلوبين ريدكتيز ده اسمه ناتش سايتوكروم بي 5 ميت هوموجلوبين ريدكتيز او سيمبلي على طول كده يسميه ميت هوموجلوبين ريدكتيز يبقى دي تاني امبورتنس للجلايكوليسيس في الارت الاولى اسمها معايا كانت الاونلي سورس اوف انرجي تو ارت ليه؟ عشان ما عنديهاش في الكون كمان مهمه في الريدكشن اوف ميت هوموجلوبين باد تو هوموجلوبين هو ايه يا دكاتره اللي خلى الهوموجلوبين باد هوموجلوبين؟ قال لك الفرس حصل له اوكسي ديشن واصبح فري وبالتالي الهيم اصبح هيماتين هوموجلوبين بقى ميت هوموجلوبين طب عشان اعكس البروسيس دي اروح مدي الفيرك الكترون يعني اعمل له ري دكشن فالانسان اسمه ميت هوموجلوبين ري دكتيز الكترون جبته منين؟ من ده اتش بس هو ده اتش كانت بروبي باي ميت هوموجلوبين ري دكتيز وده يا جماعه اللي سميناها ريدكشن اوف ميت هوموجلوبين تعال بقى على ثالث وظيفه للجلايكوليسيس في الار بي سيز ودي لوحدها سيادتك حكايه حكايه لا هو مش هوموجلوبين واحد يعني بكتير يعني الوظيفة الثالثة حاجة اسمها بي بي جي شنط أنا خدت زمان يا عمر كلمة اسمها الشاطر ده مش شاطر يعني مكتوب هو الشنط يعني ايه؟ يعني شنط حاجة بحاجات يعني تحويلة شنط معناها كلمة ايه؟ تحويلة سيادتك لو ماشي اهو في شارع القصر العين عشان تروح التحرير تعمل مصلحة لقيت الاخوان عاملين مظاهرة وقافلين شارع القصر العين وانت سيادتك عايز تروح التحرير تعمل ايه؟ تلاقي الامن والجيش ربنا يصلح حالهم يا رب ان شاء الله خليهم لينا يا رب باذن الله ان شاء الله يعني عاملين لك مسار تاني تحويلة بعيد عن القفلة بتاع الخريطة عشان سيادتك تمشي كده وتروح ماشي في التحويلة وتروح السكة اللي انت عايزها دي بسميها باي باس باي باس او تحويلة يعني انا باي باس الاوبستراكشن ما بعديش على الحتة المقفولة وبعدي في سكة ثانية فالكلام ده اسمه شنط 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 فكلمة شنط معناها تحويلة التحويلة دي هدفها ايه؟ هدفها اصنع مركب اسمه بي بي جي فسميت التحويله بي بي جي شنط بي بي جي شنط عشان تعرف التحويله بتعمل ايه لازم تعرف ايه المسار الرئيسي وايه المكان اللي سيادتك مش هتعدي عليه طب نشوف المسار الرئيسي المسار الرئيسي للجلايكوليسيس بارميسيز ان بيبقى عندي جلوكوز بيمشي بكذا خطوه السهم المتقطع ده لكذا خطوه ويديني 1 
3 BBG وده كان مركب عين وكان بيشتغل ايه انزيم اسمه فوسفوجليسريت كاينيز فاكر؟ كان ريفرسبل ولا ايه ريفرسبل؟ فضلت بقى يا ابني ريفرسبل في عينك ده كان الاونلي ريفرسبل كاينيز لا يا احلام يدخل اي تي بي ويطلع اي تي بي يديه 3 فوسفوجليسريت ال 3 فوسفوجليسريت يكمل في المسار بتاعه عشان يدي هيروبين ثم لكن السكه الطبيعيه قال لك بقى انا همشي في سكه بديله همشي في تحويله التحويله دي مش هتعدي على الفوسفوجليسريت بقى انا هباي باس الفوسفوجليسريت بقى بمعنى ايه؟ انا هفضل اهو لواحد ثلاثه بس فوسفوجليسريت واروح باصص له كده الاقي فيه اثنين فوسفين واحد في رقم واحد والثاني في رقم ثلاثه عجباني الثاني بس الصراحه مش عجباني الثاني مش عجباني يا عم انا حب انا عايز هدل الفوسفين اللي في رقم واحد اوديها رقم اثنين والانزيم اللي بيتقل كيميكال جروب من ادو لادو في السيم كومباوند هذا الانزيم يسمى يبقى الانزيم اسمه فوسفوجليسريت ميوتيز ينقل الفوسفين من واحد يحطها في اثنين فبدل 1 3 بي بي جي يبقى عندي يبقى عندي 2 3 بي بي جي او في الروايه الاخرى 2 3 دي بي جي في الريسبيريشن بتاع السوري بتاع سنه اولى فاكر الدي بي جي اللي كان في الوايت مع الاوكسي وجلوبين اند الفيجوز ويدل في الريليز اوف اوكسجين ويعمل اوكسجينيشن ده حتى بالاول كان بيعمل شيفت للاوكسجين ديسوشيشن كيرف 2 درايت يا جدعان يبقى هدف التحويله دي ان اعمل مركب اسمه 2 3 بس فوسفوجليسريت ان هذا المركب بيفاين مع الاوكسيوم جلوبين ويدل في الريليز اوف اوكسجين طب عمل وظيفته على اكمل وجه ولكل شيء نهايه محتومه طب ايه نهايه الدوز دي مش عمل وظيفته خلاص قال له خلاص هرجعه تاني الجرايكوليسيس ورجعه 3 فوسفوجليسريت انا عندي جليسريت فيها 2 فوسفين واحده في رقم 2 وراحت في رقم ثلاثة. حاولتها للجسرين فيها فوسفين بس في رقم ثلاثة. يبقى انا شلت ايه؟ من رقم كام؟ الانزيم اللي بيشيل فوسفين اسمه فوسفاتيز. يبقى عندي انزيم اهو اسمه فوسفوجليسرين فوسفاتيز. بيدخل ميه ويطلع بي اي وارجع ال 2 3 في بي جي ثلاثة فوسفوجليسرين واكمل في سكة الجلايكوليسيس تاني. الله ده انا كده في خطوة ما عدتش علينا وهي خطوة مين؟ الفوسفو السريت كانت انا بقيت 1 3 بي بي جي ثرو جلايكوليس رحت من الميوتيز بقيت 2 3 بيس فوسفو السريت عملت وظيفتي وعملت ريليف فوكشن رحت رجعت اهو 3 فوسفو السريت يبقى انا ما عدتش على الانزيم اللي اسمه فوسفو السريت كانت فسميت دي شنط او تحويلة الشنط دي هدفها ايه؟ هدفها اصنع المركب ده اللي اسمه بي بي جي وبالتالي سميت الشنط ايه يا جماعه؟ بي بي جي شنط. لمن يفهم؟ لمن يفهم؟ جلايكوليسيس باسنج باي البي بي جي شنط. لو الجلايكوليسيس عدت على البي بي جي شنط، عدت على التحويله دي، تطلع كام ايه؟ تمانية في عين. انا بتاع السيريز. يا فاشل يا بايظ. واحد خمسه صفر اثنين ثلاثة اللي اتخذ عينك يا فشل يا بابا انت بص خلاص اللي بيني وبينكم اللص والجيم اللي بيني وبينكم اللص والجيم نحسب اللص اللص هتغير ما هو ما هو فوق اهو انا مش رسمه واحد في جلوب كونيز او اسبانيا وواحد في الفوسفو فرانكو كانيز واحد فمش هتغيره يبقى لوس كام؟ اتي نحسب الجيم كان بيطلع واحد اي تي بي مضروب في اتنين من خطوه الفوسفو بالنسيت كانيز بس انا اصلا هعدي على الفوسفو بالنسيت كانيز انا مش هعدي ده انا هباي باس الفوسفو بالنسيت كانيز يبقى الاثنين اي تي بي دول مش محسوبين معايا ما انا مش هعدي على الانزيم ده يا جماعه ما الشنطه هدفها اني ما اعديش على الخطوه دي يبقى مش هحسبها يبقى انزل تحت من 3 فوسفو بالنسيت وكمل تحت 
كان تحت كان في انزيم اسمه باروبيت يعني ايه؟ فاكر؟ اللي بيحول التو بيت للباروبيت كان بيطلع واحد يديه بدور في اثنين بكام؟ باثنين وده عدى عليه ما فيهوش مشكله يبقى الاثنين اثنين اي تي بي من الانزيم اللي اسمه باروبيت كاريز يعني التوتال جين اثنين والتوتال لوس اثنين يعني النت جين زيرو نعم زيرو ايه زيرو تكلم كده اه والله زيرو زيرو ازاي؟ ده انت من شويه قلت الريجلاكولوسيس هي الاونلي سورس اوف انرجي تو ار بي سي ازاي زيرو؟ ازاي زيرو؟ زيرو ازاي يا اخي؟ ده مش كل الجلوكوز هيعدي على البيت الشنطه 25% من الجلوكوز اللي في ار بي سي هيعدي على البيت بالشنطه والجلوكوز اللي يعدي على البي بي جي شنطه هدفه مش اني اطلع انرجي هدفه اصنع تون سي بي بي جي وال 75% من الجلوكوز يعدي على السكه المعتاده على الجلوكوز المعتاده ويطلع انرجي ازاي؟ ولكن لو الجلوكوز عدى على البي بي جي مش هيعمل اي اي تي بي نو نت اي تي بي برودكشن نعم عشان تصنع كوتسيب تجي وده يساعد في هيموجلوبين انه يريد انه يريد طيب يا جميل خلي بالك معايا اتفضل اللي عايز في الاول بي اه يا عادي فوسفوريك اسيد بص يا جماعه دلوقتي البي بالشنط بتزيد قوي 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 لو في ريلاتيف اوكسجين لاك في الخليه ما لو في اوبشن ديفيشن او اوبشن لاك الخليه عايزه اوبشن فانا عايز الهيموجلوبين يشتغل بكفاءه عاليه عايز يمسك في الاوبشن بلاك ويسيبه بسرعه على الكوتيشن ويروح تاني يجيب واحد غيره وهكذا وبالتالي البي ديفيشن بيزيد في حالات الهايبوكسيا يعني لو في اوبشن ديفيشنسي بيزيد قوي البي ديفيشن عشان تصنع كميه كبيره من التوسيل بي جي وتساعد الهيموجلوبين انه يسيب الاوبشن بسرعه كمان تزيد في حالات الانيميا وكلمة أنيميا يعني كمية الهيموجلوبين إيه؟ قليلة. الكمية القليلة دول عايزهم يعملوا نفس وظيفة الهيموجلوبين الكتير. ده بيعملوا نفس الوظيفة إزاي؟ أدلوا التوت سي بي جي عشان يسيبوا إيه؟ أوبجن بسهولة. كمان بتزيد في الهاي التيتيودز. يعني إيه هاي التيتيودز؟ المرتفعات العالية عشان أصلاً الأوبجن اللي في الهواء قليل فلازم الهيموجلوبين ياخدوا ويسيبوا بسرعة، ياخدوا ويسيبوا بسرعة. فالبي بي جي شرط بتزيد لو فيها هيبوكسيا لو في انيميا ولو في هاي التيتيود عشان في اوكسجين ديفيشنسي والبي في الشنط بتكسبلين واي ار بي سيز كونسيوم مور جلوكوز مور ذات اتس ريكوايرمنت اوف انرجي ليه الار بي سيز بتسالك كميه اكبر من جلوكوز عن احتياجها في الضغط يعني سي مثلا عشان ار بي سيز تطلع احتياجها في الضغط عايزه 75 كيلو كيلو جلوكوز اريح تستخدم 100 جلوكوز راحوا فين 25 دول؟ ما هدفهم مش انتاج انرجي، هدفهم تصنيع توسيتي. البي بي جي شنط غايه في الاهميه. غايه في الاهميه. الامبورتنس الرابعه للجلاكوليسيس بلاربسيس هي مش امبورتنس قد ما هي مشكله. ايه المشكله؟ يقول لك ديفيشنسي اوف ون اور مور اوف انزيمز اوف جلاكوليسيس ممكن تعمل هيموليتيك انرجي. لو نقص انزيم او اكتر من انزيمات الجلايكوليسيس تعمل هيموليتيك انيميا. من اللي قلت يا جماعه الجلايكوليسيس مهمه زي الار بي سيز ولا اي كلام. جدا مهمه جدا 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 جدا. ده الاونلي سورس اوف انرجي وبتعمل لاكشر ميت وجلوبين وبين حاجه مهمه قوي. طب لو في انزيم واحد او اكتر من انزيمات الجلايكوليسيس ناقص هل الجلايكوليسيس تحصل؟ وبالتالي الار بي سيز يحصل لها هيموليتيك فالإفشنسي أوف وان أور مور أوف ذا إنزايم أوف جلايكوليسيس يعمل هيموليتيك أنيميا. أشهر جلايكوليتيك إنزايم ينقص ويعمل هيموليتيك أنيميا هو البايروفيت كاينيز. البايروفيت كاينيز ده أشهر جلايكوليتيك إنزايم ينقص ويعمل هيموليتيك أنيميا وده السكند كومون كوز أوف هيموليتيك أنيميا ليو تو إنزايماتيك إفشنسي. خلي بالك لو هنتكلم عن الهيموليتيك انيميا ليها اسباب. في اسباب مثلا في الميمبرين زي حاجه اسمها الهيموليتيك سيروسيكوز مثلا. في اسباب في الهيموجلوبين 
زي السيكل الفلانية اللون الأسود وفيها أسباب إن الانزيمات ناقصة الفيرست تو كومون انزيم ينقص ويعمل جيموريتيك انيميا جي 6 بي دي جي 6 بي دي جلوكوز 6 فوسفيت يعني مش ناقص وده موجود في مرض اسمه فافيزم انيميا الفول اكيد خدت الكلام ده بلاط في سوريا فافيزم نقص جي 6 بي دي ده اشهر انزيم في الدنيا ينقص يعمل جيموريتيك انيميا السكند جوكو بقى السكند جوكو انزيم ممكن ينقص ويعمل في الموريديك انيميا فاروبيت هو تاني اشهر انزيم على الاطلاق لكن هو الفيرست كومون جلايكوليتيك انزيم. فاهمين على الاطلاق ريلاتيف هو السكند كومون لكن هو اشهر جلايكوليتيك انزيم. فاهمين معاك؟ طيب مين بقى تاني جلايكوليتيك انزيم؟ لو مش مكتوب زوده بي اتش اي فوسفويكسوز ايزوماريز ده تاني جلايكوليتيك انزيم ينقص ويعمل ديموليتيك انيميا فوسفو ميكسوز اجوريتيك يبقى اشهر جلايكوليتيك الباروبيت كاليس وتاني اشهر واحد ال بي اتش اي اللي هو الفوسفو ميكسوز اجوريتيك لكن اشهر واحد على الاطلاق جي 6 بي دي جلوكوز 6 فوسفيت ماشي يا جماعه يبقى ده الامبورتنس اوف جلايكوليسيس قلنا في الاول انرجي برودكشن وقلنا كمان امبورتنس انترميديتس قلنا كمان سبيشال امبورتنس لجلاكولس الارتسي اونلي سوفت بير ريدكشن اوف ميتو جلو بي بي جي شاط وكمان نقص انزيم او اكتر يعمل ديموريتيك انيميا واشهر واحد يا سلمى بايروبيت كاينيز واللي بعده بي اتش اي اللي هو فوسفو اكسوز ايتوريز انا هسالك الدكتوره سؤال يوجد بسرعه بسرعه وبتحاول ايميديتلي يعني الجلاكولس دي او صفه او دي ريفرسبل ولا ان ريفرسبل ولا كان بي ريفرس بروسيس هي بروسس ريفرسال ولا ريفرسال ولا كان بي ريفرسال كان بي يبقى هي ما ينفعش تبقى ريفرسال لان في ثلاثه ريفرسال وما ينفعش تبقى ان ريفرسال لان الريفرسال بيصير في انزيمات ممكن تعكسها يبقى انا بوصف الجلايكوليس بقول دي بروسس كان بي ريفرسال الجلايكوليس بروسس كان بي ريفيرز بص معاك دي الجلايكوليس ولايسيس يعني تكسير فالجلايكوليس دي البروسيس اللي بتكسر الجلوكوز ومين الريت ليميتنج؟ مين الريت ليميتنج انزيم اوف الجلايكوليس؟ مين؟ فاشله مين؟ رد ولا؟ رد ولا؟ فاشل وايز بص بفراكش وجايز ون الريفرسال بتاع الجلايكوليسيس بسميه جلوكو نيو جينيسيس والاسم معبر جدا جلوكو يعني جلوكوز جينيسيس يعني تصنيع ونيو يعني جديد فجلوكو نيو جينيسيس تصنيع جلوكوز جديد يبقى جلايكوليسيس انا بكسر جلوكوز والكي انزيم بتاعي بي اف كي 1 جلوكونوجينيسيس انا بعيد بناء الجلوكوز والريت ليميتنج الريت ليميتنج بتاع الجلوكونوجينيسيس هو الريفرسال بتاع البي اف 1 الريت ليميتنج بتاع الجلوكونوجينيسيس هو الريفرسال بتاع البي اف 1 اللي اسمه فروكتوز 1 6 بس فوسفاتيز يبقى انا كمان يا جماعه لو هوصف الجلوكوزيس هقول دي بروسيس ده كان بي ريفرسال. الجلايكوليسيس الريت ليميتنج بي اف كي 1. الريفرسال اوف جلايكوليسيس جلوكوجينيسيس بصنع الجلوكوز اهو. والريت ليميتنج هو الريفرسال بتاع البي اف 1 اللي اسمه فوتوز 1 6 بس فوسفاتين. انا بوصف اي مصريه خمس نقط. ديفينيشن سايت ستيبس امبورتنس ريجوليشن. خلصنا ايه دي؟ ديفينيشن وخلصنا السايت. وخلصنا الستيز وخلصنا الريبورس يا ضرب مين؟ هو ريجوليشن اوف جلايكوليسيس هي اطول ريجوليشن في المنهج على الاطلاق 
يلا مع بعض نبدا الموضوع المهم جدا 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 اللي اسمه ريجوليشن اوف جلايك بوليسيز يلا يا جماعه ريجوليشن اوف جلايك بوليسيز اول حاجه ريجوليشن باي ذا كي انزايم هما مين الكي انزايمز اوف جلاكوز؟ نعم المروحه لا حد برشا مش مش ولازم حد ينزل تحت ويقفلها وبتاع في القصه يعني هو مفيش حد بره فلو حد تبرع يدخل تحت يقفلها يتبرع ما تلاقيش حد تبرع خالص تتبرع قلت الكي انزيمز اوف الكلايكوليس الثلاثه واحد اسمه جلوكوكاينز والتاني اسمه فوسفوفراك كوكاينز والتالت يسمى بايوفيت كاينز برافو عليك يا علي الله ينور يا حبيبي تسلم ايديك يا علي تسلم يبقى الكي انزيمز ثلاثه جلوكوكاينز او اسمه التاني هيكسوكاينز والتاني فوسفوفراك كوكاينز وان والثالث بروبيتيك. قلنا الريت ليميتنج اهم كي انزايم والفوسفو براكتو بيكتور. انا همسك كل واحد من الثلاثه واتكلم على دول بالتفصيل. اول واحد اهو جلوكو كاينينز او هيكسو كاينينز. ركز معايا اول واحد خلينا في الجدول. هو جلوكو كاينينز او الهيكسو كاينينز وظيفته ايه؟ وظيفته ان احول الجلوكوز الى جلوكوز ستة هل يا جماعه الخطوه دي مهمه؟ مهمه جدا. جدا. الخطوه دي بقى في ايه اهميه الخطوه دي يا جماعه؟ ركز معايا. اهميه الخطوه دي ان جلوكوز بيدخل اي خليه عن طريق ترانسبورتر اللي اسمه جلوكوز ترانسبورتر. والطريقه دي اسمها فاسيليتيد ترانسبورت ان تحصل اكوردنج تو الكونسنتريشن فلو وصل تركيز الجلوكوز جوه الخليه اكتر من الدم ممكن يخرج تاني. انا فاهم؟ دخلت جلوكوز الخليه وبعد كده ممكن يخرج تاني ما ينفعش. أنا عايز أحبس هذا الجلوكوز جوه الخلية وعايز أمنع خروجه أمنع خروجه إزاي؟ قال لك في جولد رول في البايو بيقول إن الفوسفوريتد كومباوند كانوت كروس السيلفر إيه يا ماما؟ فوسفوريتد كومباوند كانوت كروس السيلفر فوسفوريتد كومباوند كانوت كروس السيلفر أي مركب شامل فيه فوسفين ما ينفعش يعدي من السيلفريت، ليه يا جماعه؟ ليه المركب لو شبك فيه فوسفين ما يعديش من السيلفريت؟ عشان السيلفريت بيتكون من حاجه اسمها فوسفو ليميت باي لاير يعني في فوسفين، الميمبرين في فوسفين وعليه تشارج نيجاتيف فلو شبكت في الشوجر فوسفين عليه تشارج نيجاتيف يجي يطلع بره يحصل له ايه؟ اقعد جوه، اتحبس جوه، ما تطلعش بره ابدا وعشان كده الفيرست ستيب ان ميتابوليزم اوف جلوكوز اور اني شوجر از فوسفوريليشن لما ابدا ميتابوليزم اوف جلوكوز الاقي ان في اسمه جلوكوز ابدا ميتابوليزم اوف جلوكوز فراكتوكاينيز ميتابوليزم اوف جلوكوز جلاكتوكاينيز ميتابوليزم اوف جليسترول جليسترول كاينيز دايما الفيرست ستيب ان ميتابوليزم اوف جلوكوز اور اني شوجر از فوسفوريليشن بقول لك الانزيم اسمه جلوكوكاينيز او اسكوكاينيز وظيفته ترابنج اوف جلوكوز انسايسيف يعني ايه ترابنج؟ مصيده احبس احبسه جوه الخليه ما يطلعش تاني فالخطوه دي غايه في الامان عشان بتعمل ترابنج للجلوكوز جوه الخليه لان الفوسفوريتد كومباوندز كانوت جروس السيل في طب انا من ساعه ما انت بتشرح جلوكوزيس وانا بسال نفسي سؤال هل الجلوكوكانيز هو نفس الاكسوكانيز ولا في فرق؟ يعني وان انزيم ولا تو ديفرنت انزيمز؟ Two different enzymes. Well, you know, catalyze the same reaction. Well, I have the other enzyme. Catalyze the same reaction. Do this for me, no. Isoenzymes. We have the isoenzymes in the middle. Enzymes catalyze the same reaction. For my two different enzymes, they can be catalyzed the same reaction. Yeah, the two different isoenzymes. Is that correct? The comparison between 
المكس كنيز والبلوك كنيز مقارنة تاريخية ولا يخلو من امتحان. وصدقني أكثر مقارنة في التاريخ عايزة تعمل. لو جبتها في منتهى المتعة والجمال. لو احنا في الصلاة هتقفل الورقة تنساها تاني. عايزين نفهم مع بعض يا جماعة المقارنة ما بين البيكسو وكلوكو وصدقني قارن كده وشوف معايا عظمة ربنا سبحانه وتعالى. لو هنتكلم أول حاجة عن السايت مكانه فين؟ يقول لك الهيكسو كاينيز موجود في الاكسترا هيباتيك تيشوز. أي حتة غير الإبرة موجود في الاكسترا هيباتيك تيشوز. أي حتة غير الإبرة يبقى الجلوك موجود فين؟ في الليفر بقى هو في غيره؟ في الليفر. وكمان البيتا سيلو يبقى الهكسو في الاكس يا احمد احفظها ازاي يا احمد؟ يقول لك يا احمد الاكس مع الاكس الاكس مع الاكس الهكسو في الاكسترا الهكسو في الاكسترا الهكسو في الاكسترا يا احمد يبقى الجلوكو في الاباتي اللي هو الليفر يعني ومعاها الباك هتكلم كمان عن السبيسيفيسيتي التخصص يقول لك الهكسو كانيز ده اسمه هكسو 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 يعني شغال على الهكسوزس اللي في جسمي وانا عندي جسمي ثلاثه هكسوزس جلوكوز جلاكتوز وفروتوز هو شغال على الثلاثه هكسوزس لكن ليس سبيسيفيك فور جلوكوز تخصصه للجلوكوز اقل اما الجلوكو ده من اسمه يا اخي يا اخي من اسمه جلوكو جلوكو يعني شغال بس على غلط شغال برضو على الثلاثة يكسوز برضو على الثلاثة يكسوز جلوكوز جلاكتوز فروكتوز لكنه مور سبيسيفيك فور جلوكوز اوعى تغلط في دي اي نعم اسمه جلوكو لكن شغال على الثلاثة يكسوز ولكن هو يعمل ايه بقى؟ مور سبيسيفيك فور ندخل على نقطتين غاية في الأمان النقطة الأولى اسمها افينيتي والنقطة الثانية اسمها كي ام والكلام ده احنا خدناه في سنة أولى في شرط نزل الإنزيمز الله يحرقكم إن مفيش ولا واحد راكب لغاية دلوقتي أشوف في بيوم يا أبو علي خدنا حاجة اسمها أفينيتي أوف إنزيم تو سبشن يعني قدرة الإنزيم إنه يشكف في السبشن ودي انفيرستي بروبورشنال لحاجة اسمها كي ام كي ام اسمها ميكيل سوليستر وكان سبسيت كونسنتريشن ذات ليد تو هافي ماكس وكان كل ما الافينيتي بتاع الانزيم للسبسيت اعلى كل ما اشتغل على الكونسنتريشن اقل وبالتالي كي ام قليله والعكس صحيح لو الافينيتي قليله لازم اشتغل على الكونسنتريشن عالي يعني الكي ام تبقى عاليه فانت لو مش فاكر قوي كي ام يعني ايه كي ام مينز كونسنتريشن فلو الافينيتي عاليه هيشتغل على تركيز قليل ولو الافينيتي قليله لازم التركيز يبقى ايه عالي فالافينيتي والكيل يعني انفيرسلي بروبورشن. اللي هيخلص يا جماعه المقارنه دي جملتين اسحى معايا فوق معايا وحطهم حلقه فوق بيتي اسحى معايا وسيب كل اللي فيه. دلوقتي انا بقول الهيكسو كاينيز موجود في الاكسترا هيباتيك تيشور يعني في البرين يعني في الاي يعني في السكن يعني موجود في الكيدني اكسترا هيباتيك. التيشوز اللي جبت سريتها دلوقتي تقدر تخزن الجلوكوز؟ البرين بيخزن؟ لا القلب بيخزن؟ لا يبقى التيشو دي كان ستور في جلوكوز وبالتالي لما تاخد جلوكوز من الدم تاخد بس على قد احتياجها من الانرجي ولا اكتر من احتياجها من الانرجي؟ على قد احتياجها بس ما تعرفش تخزن يبقى التيشو دي تاخد جلوكوز من الدم بس على قد ايه؟ احتياجها وتاخد جلوكوز من الدم اول ذا تايم ولا بس وقت في اول ذا تايم اول ذا تايم اي وقت تاخد جلوكوز عشان تعيش يبقى مره كمان الهكسو موجود فين؟ اكسترا يبقى اللي موجود برين واي سكن كيدني والتيشوز دي كانت بتستور جلوكوز فبتاخد جلوكوز بس على قد احتياجها في الطاقه وبتاخد جلوكوز امتى؟ اول ذا تايم اما يا عمر الجلوكو موجود فين؟ في الليفر في الليفر في الليفر في الليفر 
وده الفرج الوحيد اللي كان يقدر يخزن جلوكوز في صوره تانيه يعمل جلاي مش هو يعمل تيتا فلما ياخد يعود جلوكوز بالدم ياخد بس على احتياجه طبعا لا ياخد اكتر من احتياجه بكتير عشان بيعرف يخزن طب ياخد جلوكوز ويخزنه اول ذا تايم ولا بس وقت بيه ايه؟ بس وقت بيه يبقى الفلوك موجود فين؟ في اللبر اللي ياخد جلوكوز اكتر من احتياجه عشان بيخزن وياخد امتى؟ اونلي ديورنج فيهم لو الاثنين دول وصلوا المخنة خلص هقول لهم ايه؟ هيكس موجود ايه يا سلامتك؟ اللي تاخد جلوكوز بس على قد احتياجها عشان ما تتخزنش وتاخد جلوكوز اول ذا تايم اما جلوكو موجود ليفر وده بيخزن وبالتالي ياخد جلوكوز اكتر من احتياجه وياخد جلوكوز اونلي وقت الفيتنج صدقني المقارنه خلصت خلاص ازاي؟ بص معايا ونشوف مين سمارت ومين بيفتح دلوقتي هتكلم عن الاكس باكت اللي موجود في الاكسترا هيبقى اللي بتاخد جلوكوز في اي وقت وقول ده طيب لو اتكلمت على الافينيتي بتاع الهيكسوبانيز فور جلوكوز الافينيتي تبقى هاي ولا لو؟ هاي جدا طبعا ليه هاي؟ عشان اشبك فيه وادخله للاكس ما يبقاش في اي وقت ولو الافينيتي هاي الكي ام مش هتلاقي ايه؟ لو والكي ام لو يعني حتى لو تركيز الجلوكوز في الدم قليل هدخله برضه ما هو موجود في التيشرز لازم تاخد جلوكوز ايه؟ اول ذا تايم حتى لو سيادتك صايم وتركيز الجلوكوز في الدم قليل يشبك فيه ويدخله للاكس راي باكس عشان ليه هاي افينيتي انت عارف بيشتغل حتى لو تركيز الجلوكوز في الشركة كام؟ 2 ملي جرام بير ديسليتر انت عارف الطبيعي كام؟ 70 ل 100 و2 دي يعني سيادتك مول واشباع له مول ولسه الهيبسو بياخد جلوكوز من دمه ودخل. وعايزك تفرق يا احمد ما بين كلمتين. عايز تفرق ما بين اسم سبيسيفيسيتي وافينيتي. هو اه ليس سبيسيفيك فور جلوكوز. يعني ممكن يشتغل على الكرتوز والبروتوز اكتر. لكن عنده افينيتي عالي للجلوكوز. فرق ما بين كلمه سبيسيفيسيتي وافينيتي. يعني مثلا طالب فيكو بيذاكر اناتومي وفيسيولوجي ومش عارفه بايو ومش عارف ويستو. انا بلاي هو يحب يذاكر بايو لما بيحصلش بيحب يذاكر يعني هيستو اكتر شويه بلاش هيستو برضه. انا بلاقي حاجه في الكوره صراحه. مش بيحب يذاكر فيسيو بايو قوي مش بيحب مش بيحب هو بيحب اناتومي ويستو اكتر لكن لو قعد على البايو بينجز فيه. هو مش بيحب يذاكر لكن لو قعد على البايو هينجز. يبقى في فرق بين كلمه سبيسيفيستي وافينيتي. هو اه ليز سبيسيفيك ليز سبيسيفيك فور جلوكوز لكن الافينيتي عاليه لما يشتغل على جلوكوز افينيتي عاليه. شفت ازاي؟ ولو الافينيتي عاليه يبقى كم ايه؟ قليل. طب الجلوكو موجود في الليفر وده وظيفته يخزن الجلوكوز وياخد جلوكوز بس وقت الفيدي يعني ياخد جلوكوز بس لما تركيز الجلوكوز في الدم يبقى عالي يبقى افينيتي هاي ولا لو لازم تبقى لو في لو الافينيتي بتاعته هاي هيدخل جلوكوز في الليفر حتى لو تركيز الجلوكوز في الليفر غالي فربنا خلى افينيتي ايه؟ لو فالكم ايه؟ هاي فيبدا يدخل جلوكوز الليفر لو تركيز الجلوكوز في الدم عالي وده بيحصل عن تركيز 180 ملي جرام بير لو سيادتك اكلت والجلوكوز بدا يلا كونسنتريشن زاد اهو يبقى هو ايه؟ شغال. طب الجلوكوز في دمه قليل عمره ما يشتغل ابدا وعمره ما يدخل جلوكوز الليفر ابدا ليه؟ عشان الافينيتي بتاعته لو اللي فاهم واللي فاهم بس اللي فاهم واللي فاهم بس دول اللي جاي اللي جايه بي ماكس وبي ماكس يعني ماكسيمال فيلوسيتي. طب اسمع يا محمد الهيكسوجينيز البي ماكس بتاعته هاي ولا لو؟ لو طبعا برافو عليك لو ليه البي ماكس لو؟ قال لك والله هو ليه هاي افينيتي وكده كده هياخد اللي هو عايزه من جلوكوز الدم في اي وقت في اي وقت هياخد الجلوكوز ودخله في الجسم اللي بدل يبقى استعجل ليه؟ يبقى امشي بسرعه ليه؟ ما انا عندي هاي افينيتي وفي اي وقت هاخد الجلوكوز ده هو في الجسم اللي بدل ليه استعجل؟ ليه اشتغل بسرعه؟ كده كده انا ضامن احتياجي. 
وبالتالي بي ماكس ايه؟ لو اما البلوكوكانيز البي ماكس بتاعته لازم تكون هاي يعني لازم يشتغل وبسرعه لان البلوكوكانيز موجود في الليفر وده بيخزن الجلوكوز لما الجلوكوز يعلى ويوصل 180 فاول ما الجلوكوز يوصل 180 لازم بسرعه اشتغل وادخله الليفر يتخزن عشان لو ما اشتغلتش بسرعه وعدى 180 ينزل يورين فلازم بسرعه اشتغل وادخله في الليفر عشان يتخزن بدل ما افقده في اليورين اللي فهم واللي فهم بس يقول لي ايه تاثير الجلوكوز 6 فوسفيت على الاثنين؟ وخلي بالك الجلوكوز 6 فوسفيت ده البرودكت بتاعهم. ده اعتقد الجلوكوز 6 فوسفيت يبقى انهبيتور لهيكسو ولا ملوش افكت على هيكسو؟ انهبيتور ملوش افكت؟ لا آه طبعا انهبيتور ليه بقى انهبيتور؟ احنا مش قلنا ان الهيكسو ده موجود في الاكسترا فاتك اللي بتاخد الجلوكوز من الدم بس على قد احتياجها عشان دي ما ما تعرفش تخزن جلوكوز فلو الجلوكوز دخل ايه كسر بالك؟ وعمل لي كميه من الجلوكوز 6 فوسفيت تكفي احتياجها تدخل ايه؟ ادخل تاني؟ عامل فوق ايه؟ فالجلوكوز 6 فوسفيت تقول له كفايه يا هيكسو كفايه يا هيكسو ما تدخلش مور جلوكوز عشان الشويه اللي دخلوا يكفوا احتياجي من الطاقه. طب هل تعتقد الجلوكوز 6 فوسفيت هو البرودة ليه افكت على الجلوكوز؟ لا نو افكت على الجلوكو ليه بقى؟ قال لك الجلوكو موجود في الليفر اللي وظيفته ان يخزن اي كميه من الجلوكوز موجوده في الدم اي كميه فلو دخل شويه جلوكوز انت فوسفيت ما ينفعش يحصل انهبيشن ما كده جلوكوز الدم هيفضل زي ما هو عالي انا عايز اي كميه من الجلوكوز في الدم ادخلها الليفر واخزنها فما ينفعش ولا يصح ان جلوكوز انت فوسفيت يبقى انهبيتر للجلوكو عشان ادخل كل الجلوكوز في الدم واستفيد منه واخزنه، فالجلوكوز 6 فوسفيت ليس له اي افكت على الجلوكوز. طب اللي فاكر يقول لي الفيدنج والانسولين. الفيدنج والانسولين هل ليه افكت على الاكسو؟ فيدنج مين؟ انسولين مين؟ سيادتك فيدنج او فاستنج او حتى بتموت الاكسو شغال. ما يفرقش معاك. لكن على الجلوكو يعمل ايه؟ اندكشن واندكشن يا جماعه يعني ازود الاكتيفيتي ولا الكوانتيتي؟ كوانتيتي كلمه اندكشن يعني ازود الجين اكسبريشن اخلي الجين يطلع ام ار بي كتير والام ار بي يحصل له ترانزليشن وبالتالي دي دي فاندكشن ازود كميه الانسولين طب الفاستنج والانتي انسولين ليه الافكت على الهكسو؟ لا طبعا فاستنج مين؟ انت انزل مين؟ انا شغال شغال ولكن على الجلوك يعمل ايه؟ ريبريشن وريبريشن اقل الاكتيفيتي ولا كوانتيتي؟ كوانتيتي ما انا اصلا صايم وجلوكوز قليل يبقى اصنع الانزيم ليه؟ لا مش اصنعه مش محتاجه صعب يا جماعه والله ما في اسهل منها لو انت ولو انت حافظ كله هيدخل في بعضه اللو يبقى هاي والهاي يبقى لو وكله يدخل في بعضه لكن لو انت فاهم وعدت الكلمتين اللي قلتهم في الاول دول خلص الموضوع. يلا لو عدت ايه بقى؟ الفيدنج والاسرع؟ بص دلوقتي الفيدنج والاسرع هل يفرق على الاكسو انت اكلت والجلوكوز عالي او ما اكلتش والجلوكوز عالي؟ ما يفرقش معاك عشان هو ليه هاي افيدنج وكده كده هياخد جلوكوز من الدم حتى لو عالي او قليل. يبقى الفيدنج والاسرع ملوش تاثير لكن بيعمل اندكشن في الجلوكوز عشان انت وانت فيدنج والجلوكوز عالي لازم اخزن فازود كميه الجلوكوز العكس بقى مع الفاستنج هنا برضه نو افكت زي ما هو هنا فاستنج يعني جلوكوز قليل يبقى اعمل انزيم اسمه جلوكوز ازاي؟ اولا تصنيعه بقى انا مش عارف نقال يا جماعه هيكس وجلوكوز السايكل الاكس مع الاكس الهيكسو اكس ترا بقى اما جلوك وليفر وبنكرياس اس بيس فيست الهيكس شغال على الثلاثه هيكسود لكن لو نزلت بسبب الفور الجلوكوز واسمه جلوكو 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 شغال على مين؟ برضه على الثلاثه ولكن هو ايه؟ مور سبيسيفيك فور جلوكوز. افينيتي وكي ام لازم تفكر شويه. اه هيكسو في اكسترا هيبقى دي مش بتخزن يبقى تاخد بس على قد احتياجها وتاخد اول ذا تايم. الجلوكو موجود في الليفر وده بيخزن 
يبقى ياخد اكتر من احتياجه وياخد بس اونلي وقت الفيدنج طب بقى الهكسول في الانكسترا ماتيك اللي مش بتخزن وبتاخد اول ذا تايم اول ذا تايم يبقى هاي افينيتي عشان اخد باي وقت والجيم العكس يبقى لو كيم الساعه تركيز قليل هنا البلوكو موجود في الليفر وده بيخزن ولازم يشتغل لما تركيز الجلوكوز يعلى يبقى لازم يكون لو افينيتي فالكيرم اللي تبقى هاي يشتغل تركيز عالي طيب البيناكس الهيكسو كده كده واخد حقه واخد حقه تالت ومتلت يستعجل ليه؟ يبقى البيماكس لو اما الجلوكو لازم البيماكس يبقى هاي عشان ده بيشتغل لما الجلوكوز يعلى فلازم تدخله الليفر بسرعه عشان ما يزيدش وينزل في اليوريك طيب جميل طب لو اتكلمنا على الجلوكوز ستة وستة البرودر لازم يكون انهبيتو في الهكسو عشان ما دخلش مور جلوكوز اكتر من احتياجات الطاقه لكن ما ينفعش يكون ليه افكت على الجلوكو عشان ده بيخزن اي كميه من جلوكوز تكون موجوده في الدم طيب الفيدنج والانسولين نو افكت على الهكسو لكن ده من اندكشن الجلوكو فاستنج وانتي انسولين نو افكت على الهكسو لكن ده من ريبريشن للجلوكو مش عارف ليه لما بشرح المقارنه دي بفتكر الايه بتقول وان كل شيء خلقناه بقدر كل حاجه مخلوقه بقدر وكل انزيم حتى يناسب مكانه ويناسب وظيفته فلازم بقى عمر تنتقي ربنا عشان اللي بعدها اقول ايه وما امرنا الا واحده كلام حلو للبصر فلازم تهدى شويه كده وتبطل تتكلم ماشي دي المقارنة ما بين الهكسوكانيز والجلوكوكانيز وده أول كي إنزيم بعمل عليه ريجوليشن ننطر بقى على تاني كي إنزيم اللي اسمه فوسفو فراكتو كاينيز واحد. إخلص يا فاشل يا بايظ. لا لا مش دي بس موقفة. شايفة مش ديتا اللي أنا أنا ظبط ومنتاش اللي أنا ما حدش يقول اعذار وهي وليس لها اي محل من الاعراف فهتبدا لما انا اخلص. فوسفو فراكتو كاينيز 1. الفوسفو فراكتو كاينيز 1 ده الريت ليمتنج انزايم بتاع الجلوكوز. والفوسفو فراكتو كاينيز 1 بيبقى ليه اكتيفيتورز وليه يا جماعه الميتابوليزم ما ينفعش تسيب فيه خمس دقايق. والله لو سبت فيه خمس دقايق هتفرق معاك، خمس دقايق. شوف خمس دقايق هتفرق معاك. ليه اكتيفيتورز وليه انزايم؟ أول حاجة الأنسولين. الأنسولين بيعمل إندكشن للبي اتش 1 مش بس البي اتش 1 الأنسولين إز إنديوسر إز حي فور أول كي إنزيمز أوف جلوكوز. الأنسولين بيندوس كل كي إنزيم. كمان الأنسولين بيندوس الجلوكوكينيز. وكمان بيندوس البي اتش 1 وبعد شوية برضه هيشتغل إنديوسر للبيروفيتريك. كمان يا جماعة الأنسولين أكتيفيتد باي الـ AMB. AMB ايه ده؟ انا اعرف الاي تي بي صح؟ الاي تي بي اهو بيكسر يدي اي تي بي بلس بي ار ده اللي اعرفه ايه الاي ام بي ده؟ قال لك الاي ام بي بيكون لو انا لو انرجي قوي لو انرجي جدا وما عنديش اي اي تي بي خالص اثرك ازاي؟ قال لك بجيب اثنين اي تي بي ادي اي تي بي وادي اي تي بي واروح نايل فوسفين من واحده للثانيه اي دي بي جالها بوسفين تبقى اي دي بي واي دي بي خدت منها بوسفين تبقى اي ام بي يا نهار اسود يعني جبت اثنين اي دي بي عشان اصنع منهم وحده اي دي بي اه لان انا لو لو انرجي اذا يا جماعه وجود اي ام بي في الخليه ده انديكيتور ان انا هاي انرجي ولا لو انرجي؟ فيري لو انرجي فيري لو لدرجه ان خدت اثنين اي دي بي عشان اصنع منهم واحده اي دي بي. طب لو انا يا سلمى لو انرجي ااكتيفيت ولا انهبت الجلاكوليسيس؟ انهبت في عين. انا ما عنديش طاقه والجلاكوليس بتطلع طاقه اكتيفيت ولا انهبت اسيد؟ اكتيفيت طبعا. لان الاي بي انا فيري لو انرجي والجلاكوليس بتطلع انرجي يبقى بالتالي الاي ام بي بياكتيفيت البي اي كمان مركب اسمه فروكتوز 2 6 بسفوسفين اكتب جنبه ده الموست بوتنت الستريك اكتيفيتور ده اهم الستريك اكتيفيتور للجلاكوليسيس الفروكتوز 2 6 بسفوسفين 
ايه كمان؟ يقول لك الكوبتوز ستة بوزين. بوزين اللوستريك اكتيفيتي. اللوستريك اي دبل ال او اس تي اي ار اي سي. فوس 
فوسفوريليت فور صوره من غير فوسفيت دي فوسفوريليت وصوره بين الفوسفيت يعني فوسفوريليت ايوما اكتف التي الاكتف هي دي فوسفوريليت فور الرسمه اللي هرسمها على البورد دلوقتي هرسمها ولا 1500 مره في المره رسمه غايه في الاهميه والرسمه دي يا جماعه هتترسم لاي انزيم موجود في صورتين. صوره دي فوسفوريتد والصوره فوسفوريتد. بص معايا على الجول. هرسم تو بوكس ده. واحده من غير فوسفيت والثانيه من فوسفيت. واكتب في التو بوكسز اسم الانزيم بايروبيت كانيز. وهنا هو برضه بايروبيت كانيز. مين اكتب يا جماعه؟ اللي فيه ولا اللي ما فيهوش فوسفيت؟ ما فيهوش، اكتب هنا ايه؟ يعني اكتب. وهنا بي يعني ايه؟ اللي بيحول الانزيم من الصوره الاكتف الى الصوره الاكتف انزيم بيديه فوسفيت. والانزيم اللي بيديه فوسفيت دايما هو عباره اسمه كاينيز. هو بيديه فوسفيت على الانزيم والانزيم عباره عن بروتين. فاسميه بروتين كاينيز A اسمه يا جماعه بروتين كاينيز A ويدخل ATP ويطلع ADP ممكن اعمل عكس يعني احول الصوره الفوسفوريتد لصوره دي فوسفوريتد وده عن طريق ان اشيل الفوسفيت فبيدخل ميه وبيطلع بي اي والانزيم اللي بيشيل فوسفيت اسمه فوسفاتيت من الانزيم اللي هو برضه عباره عن بروتين يبقى اسميه بروتين فوسفاتيز. البروتين كاينيز ايه بيحصل له اكتيفيشن عن طريق السايكليك ام بي. والسايكليك ام بي ده بيجي من الاي تي بي بانزيم اسمه ادينايليت سايكليز. وبيتكسر ل 5 برايم اي ام بي. بانزيم اسمه فوسفو داي استريز يقول لك الانسولين ده بيطلع وقت الفيدنج بيكتبيت الفوسفو داي استريز والجلوكاجون والادرينالين ودول بيطلعوا وقت الفاستنج بيكتبيت الادينايليت سايكليز ده حتى من تحت اهو يقول لك برضو الانسولين بيكتبيت البروتين فوسفاتيز. ايه الكلام ده بقى؟ ايه الكلام الغريب ده؟ بص بقى نتعود مع بعض اي ريجوليشن في الميتابوليزم. اي ريجوليشن في الميتابوليزم لازم تتكلم عقل ومنطق. اي ريجوليشن في الميتابوليزم هتكلم ايه؟ عقل ومنطق. دكتوره اسمك ايه؟ فاطمه. بص يا فاطمه. نتكلم فاطمه بالعقل والمنطق. بص يا فاطمه. لو انا فيدنج وجلوكوز الدم عالي قوي اكسر الجلوكوز ده واطلع منه انرجي ولا اوقف تكسيره؟ اكسر اوقف ليه؟ طالما في جلوكوز يبقى استخدمه واطلع انرجي يبقى لو انا فيدنج والجلوكوز عالي يبقى ازود تكسير الجلوكوز عشان اطلع انرجي يبقى الفيدنج ده كتر والانسولين اللي بيطلع وقت الفيدنج اكتيفيتس ولا انهبيتس الجلوكوز؟ اكتيفيت يبقى الفيدنج والانسولين ده بيعمل اكتيفيشن للجلوكوز عشان وانا فيدنج عندي جلوكوز كتير فاستخدمه كمصدر لطاقه واكسره وطلع اذا الفيدنج والانسولين اكتيفيت الجلوكوز العقل بيقول كده والمنطق بيقول كده وفاطمه بتقول كده بمعنى يقول لك الفيدنج بيطلع انسولين والانسولين بص معايا بياكتيفيت الفوسفو ده استريس فيكسر السايكلين ام بي ل 5 برايم ام بي الليفل بتاع السايكلين ام بي كده يزيد ولا ايه؟ يقل البروتين كان ايه يعني بيشتغل؟ ما يعرفش وبالتالي الانزيم بتاعي يفضل دي فوسفوريت ومن تحت يعمل اهو يقول لك الانسولين بياكتيفيت البروتين فوسفوريتس فلو حتى الانزيم بتاعي كان فوسفوريت هيحصل له دي فوسفوريشن في الحالتين الانزيم بتاعي دي فوسفوريت يعني اكتب فيشتغل ويكسر الجلوكوز عشان اطلع انرجي. وده اللي بيحصل وانا فيدي وعندي جلوكوز كتير. طب يا دكتور اسمك ايه؟ 
بص يا عمر اتكلم يا عمر في العقل وبالمنطق بالعقل وبالمنطق يا عمر كده لو انت فاسد وجلوكوز الدم قليل تكسره كسبك وتطلع انرجي ولا توقف تكسيره عشان توفره لبرين وارد ديزيز؟ اوقف تكسيره يبقى لو انا فاسد وجلوكوز قليل مش هكسر الجلوكوز وهوفره عشان البرين وارد ديزيز وعشان كده يا عمر الفاستنج وكمان الانتي انسولين والجمهور هو قد ده ليه؟ اكتيفيتس ولا انهبيتس الجلوكوزيس؟ انهبيتس العقل بيقول كده والمنطق بيقول كده وعمر بيقول كده بص معايا الفاست يطلع الجلوكاجون وقد ريدا دي وده بيأكتيفيت انزيم اسمه ادي غاليت سايكليك فحاول انتبيه الى سايكليك دي ام بي يزيد الليفل بتاع سايكليك دي ام بي يشتغل انزيم اسمه بروتين كاينيز اي فلو عامل فوز فورليشن للانزيم والانزيم لما يبقى فوز فورليت يبقى ان فيوقف تكسير الجلوكوز وده مطلوب وقت الفاستنج عشان اوفر له برين الكلام ده ساعات الباشا بسميه هرمونال ريجوليشن لكن في حاجه اسمها الستيريك ريجوليشن بيقول ايه بقى الستيريك ريجوليشن؟ يقول لك ال اي تي بي اي تي بي انهبتس الاكتف بايروبيت كاينز والفروكتوز 1 6 بيس فوسفيت اكتيفيتس ذا ان اكتف بايروبيت كاينز يا ساتر يا رب على الكلام ايه الكلام ده؟ هي كيميا دي ولا ايه؟ بص بقى انا بفترض ان البروبيت كاريز اصحى قوي ويفضل البروبيت كاريز بتاعي دي فوسفوريتد واكتف وشغاله الله ينور اما انا اكسر جلوكوز اما انا اكسر جلوكوز لدرجه ان الكي تي دي عندي زاد قوي قوي وانا ما عنديش وقت استنى لغايه البروبيت كاريز ما يحصل له فوسفوريشن ويبقى ينحت ما عنديش وقت ده الاي تي بي زاد بدرجه كبيره جدا اعمل ايه؟ يقول لك يجي الاي تي بي ويروح شارك في الالوستريك سايت بتاع البروبيت كاريز ويخليه ان اكتف حتى لو هو دي فوسفوريشن وبالتالي الاي تي بي انهبتس الاكتف بروبيت كاريز شبك فيه وخلاه ينكتب مع انه دي فوسفوريليتد. طب بص بقى على الناحيه الثانيه. يقول لك على الناحيه الثانيه البروبيت كانيس بتاعي فوسفوريليتد وان اكتب ونايم في العسل ان اكتب وانا فجاه الناحيه الثانيه بس اتفضلي برضه شرفينا بس انا بدات اكل جلوكوز ولما كانت جلوكوز بدا الفروكتوز 1 6 البيس فوسفيت يزيد وخلي بالك الفروكتوز 1 6 البيس فوسفيت ده مركب في اول الجلاكوليس فوق فاكر؟ كان بيجي من الانزيم اسمه بي اف 1 ويعمل فروكتوز 1 6 البيس فوسفيت وخلي بالك برضو البروبيت كاينيز ده ده انزيم في اخر البازوي تحت فانا الانزيم بتاعي تحت اهو بروبيت كاينيز نايم في العسل الفوسفوليت وانا بدات اجري بروكتوز وبدا يحصل شويه جلايكوليسيس وبالتالي بدا الفروكتوز 1 6 بسفوسفيت يزيد لكن البروبيت كاريز نايم في العسل وفوسفوريت وينأكتف وانا عايز اشغل الجلايكوليسيس وما عنديش وقت استنى لغايه ما يحصل له دي فوسفوريشن اعمل ايه؟ يجي لي فروكتوز 1 6 بسفوسفيت وفوق ويروح شارك في الالوستريك سايت بتاع البروبيت كاريز ويخليه اكتف حتى لو هو فوسفوريت ويخليه اكتف حتى لو هو فوسفوريت وبالتالي بقول ان فوسفوز 1 6 بسفوسفيت اكتيفيت ذا ان اكتف بايروبيت وصلت ولا ولا تاني؟ يبقى تاني 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 حاضر تاني بقول يا جماعه في الستريك ريجوليشن الاي تي بي انهبت الاكتف بايروبيت بمعنى البايروبيت كاريز بتاعي دي فوسفوريت واكتف جدا لدرجه ان الاي تي بي زاد قوي وانا ما اقدرش استحمل انه يشتغل اكتر من كده وما عنديش وقت استنى لغايه ما يحصل له فوسفوريشن اعمل ايه؟ الاي تي بي زي يروح شارك فيه ويمنع عمله حتى لو هو دي فوسفوريتد وبالتالي الاي تي بي كاريس الاكتف بايروبيت كاريس على الناحيه الثانيه بايروبيت كاريس فوسفوريتد ونايم في العسل وينأكتف وبدات اكل فروكتوز وزاد الفروكتوز وان 6 بسفوسفيت في اول مطبيخ فوق ولسه الباشا نايم واخد تعسيله 
وما عنديش وقت استنى لغايه ما يحصل له ديك انسبريشن الحل ايه؟ مركب ينزل من فوق لتحت على الكتب الكنيسه ويشبك فيه ويخليه يشتغل حتى لو هو فوسفوليت وبالتالي فروكتوز 1 6 فوسفين اكتيفيت ذا ان اكتيف باروفيت كانيز نشوفكم الاسئله الجايه الحد الساعه 8 والاثنين واحده ونص ان شاء الله يا جماعه انا اخر الاسبوع الجاي هعمل امتحان على البايو انرجيتيك وعلى